最深部あれはまたあの壁か開くかやってみようね今10なんだけどスタンプ20分の11だえ9個も見つけてないことなんてある開く気配がない開かないのまだこの扉が開くほど若輩たちが大衆に認められてないってことだ今までもそうだったからな認められなきゃ開かない壁まるで芸能界の縮図ねそう思うと開かないのねへこむな<笑>いやそういうことだったのかこれ<笑>なるほどあなたの構成への態度が評価され特別な便宜を図る許可が出されました囚人名簿からペルソナを呼び出す際の対価を負けてやるやったーありがとうございますはいペルソナの結果ですねとうとう皇帝こちらね結構ね魔力がめちゃくちゃ高いんだよね38だよすごいねえー、解説ヒヒの姿をしたエジプト神話の月の神暦を計算し時を計測するものとされる偉大な魔術の神としても知られ悪神セトに殺されたオシリス神を女性させる呪文を女神イシスに授けたもこの神だと言われるへえであとはクラマー天狗こちらを普通に捕まえましたね京都をクラマーさんに住んでいたとされる天狗日本の伝承に残る天狗の中でも最大の力と知名度を誇るものの一つで助役と承服に関して絶大な力を持つというあいい子なんだね鞍馬寺の本尊美写門天の夜の姿だとも言われるへえそうなんだかっこいいよねてか普通にこんな感じあリリムもだこの子も魔力系かなユダヤ伝承でアダムが最初の妻リリスとの間に設けたとされる娘たちへえ誘惑の悪魔である母の性質を引き継ぎ男性の夢の中に現れ色こう色こうで誘惑し性器を吸い尽くして死に至らしめるムマとなっているあらあれ一回立て直し引き上げましょうお疲れ様でしたそうですね3時間以上やってましたかねお疲れ様でした夜雨ねちょっとは涼しくなってくれるといいんだがもう本当に時間ねえぞネットの叩きもひどくなってきてるもしこのまま負けたら俺ら終わりってこと考えたくはないけど知名度があるだけにねえでもさ別にリアルの私たちが殺されるわけではないじゃん別に<笑>知名度とか有名になるとか言われても自分たちがあの悪を何とかしたいっていう気持ちがあればできるもんじゃないのそんな簡単な話じゃないまあでも勇気づけたいっていう気持ちは難しくなるのかなヒーローが一点悪党扱いだぞうーんやれることはやった例の言う通りだな悪い変な連絡したうん、うん、みんな同じ気持ちだってボロ出さないように気をつけるみんなでねさすがにみんな焦ってるみたいだなでもここまで押し迫ったら騒がず待つのが最善策だろうぜあと4日かえクロスワードあるなあなあやりましょうクロスワードほんと楽しみ毎回17問目気,気温で発生する現象ニャンジョかニーニョとかそんな感じっぽいなコントロールこれ<笑>コントロールメラニーニョ現象みたいなないかえっと「ふ」が10個集まった白いもの豆腐ああなるほどね豆腐とお豆腐とうううう,う豆腐えー、だって見えてるはずのものを見落とすこと節穴花えー、百獣の王と言われる動物ライオンえどうした今日簡単だぞライオン左
じゃない横潮が満ちる時に波が発する音潮騒どうしたどうしたえっ、ー、とアドバイスどうした<笑>さあこっから難しいってことヒートアイランドヒートアイランドえめっちゃ簡単だった過去一簡単じゃない都市の気温が周囲よりも高くなる現象アスファルトやコンクリートは保水力が低く水分の蒸発による燃費燃焼費が少ないことが要因の一つちなみに最高気温が35度以上の日を猛暑日30度以上のことを真夏日25度以上の夏日と呼ぶよし,おいしなるほどうんうん OK 知識そうですね DVD 見るのありなんだけど宗次郎がいるので。そうしようかな目の前で<笑>よしご主人のために一肌脱ぐかさてとはい始めようおありがたい話だじゃあ俺は帰るからな店のもん壊すんじゃねえぞ宗次郎次ねイベントじゃないっぽいんだよねよく聞け脇を締めて体全体でやるんだぞ腕の力だけだと疲れちまうからなそのひたむきな姿勢掃除姿も様になってるじゃねえかこんなもんだなお掃除完了優しさ上がれ上がれ上がったー駆け込み寺そういう優しさしこれでハンバーガー次いけるかな8月18日木曜日ほんと雨多いねえっと予定は決まってるまこっちゃんねであと、たけみさんもなんか上がりそうなんだよねなんかひそひそが水色の人がいるえいいんすかこの案件は先輩のいいんだよ挑戦してみろ若いうちの経験は未来の自分の種なんだはいありがとうございますうまくいったら飲みに付き合えよ朝までなそんな嫁に怒られちゃいますよいいぞああ,あ無事に返し道したみたいだななるほどそういうのが見れるんだよく忘れる駅員さん鉄道もメジエドの攻撃に遭う可能性が高い備えを怠るなよ春のような大事故を防ぐためにはって聞いてんのかすみません暑さで頭をやられてましてこの攻撃きついであります頑張れ起きる自分はなんて恐ろしいことをこのままならいっそ死んだ方が何したの何があったのいや何でもないよ俺はまだ俺は俺でいられてるらしいなあんた心を入れ替えるなんて本当にできるのかなとりあえずまたメモで説得してみるか何もないよりはマシだ<笑>本当にこの人が何を抱えてるのかすごい気になる絶対何かあるよねではまこっちゃんに会いに行こうそっちに行くよそっちに行くよいいなあらそうなの私は校門前にいるわでは久しぶりに学校近くに行きますかなっほー何してるの今は待ちましょうか私たちにできることはそれだけあのさできたら最後のことで相談があるんだけどはいまこっちゃんに付き合いましょう相談というかお願い事かな行きましょうか何か飲みながら話しましょう裏口から校内に入りましょう勝手に入っていいの実はね最後彼氏ができたって言うんだけどその相手がホストらしいのバイト先の近くで声をかけられたって話だけど要はナンパよね最近はもうその彼氏の話ばかりこの前も遊園地デートの写真が送られてきて<笑>羨ましい鬱陶しいうさんくさいまあ、こっちゃん相手か難しいなうさんくさいかなやっぱりあなたもそう思うよかった今のところホストクラブでお金を使わされたりはしてないみたいだけど「君は特別」とか「俺だけの姫」とか言ってるみたいでどうも臭いのよねよく高校生相手にあるねえ家なんか裕福だったんだっけでも最後全然聞いてくれないのホストは悪って考え自体古いってしかも恋愛線偏差値低い会長から言われるのって心外って恋愛に偏差値とかは何そっちこそ勝手に決めつけないでよね<笑>ごごめん
彼のことは私の偏見かもしれない何も証拠はないんだしうーんうーん<笑>だから本人に会って確かめたいのちゃんとした人か最後が騙されてないかあれそもそもね高校生に手を出す大人は総じてろくなものではない<笑>純粋にね好きかもしんないけどでもさあのさ信じないっていう気持ちもさ許ししてほい<笑>と思いますねできればあなたにも一緒に来てほしいんだけどどこにホストのところにその私の彼氏役でおおいいよレンくんちょっとこれはどうなんすか<笑>いやそんな私無責任なこと言えないので私うんそんなこと言えないのでどうして自分にこういうのを頼める相手あなたぐらいしか思いつかなくてだよねだってリュウジは<笑>リュウジあんな感じだし北川くんなんて論外だし<笑>論外いや褒めてます二人とも褒めてる二人は二人のいいところがあるからね<笑>ちょっとね相手が悪かったって話<笑>こっちが彼氏持ちならサイコも少しは言うことを聞いてくれると思うの実はねもうダブルデートってことでお互いの彼氏を連れて会う約束しちゃってご,ごめんねでも会うのはただのファミリスだしあなたにも迷惑をかけないようにするからうんありがとう本当に助かるわよかった引き受けてくれてあなた以外にそのめそうな人いないんだものここは人肌脱ぐか誠から親愛感じるね頑張ろうレン君一緒にごーよしよし最高何か変なことに巻き込まれてなければいいけど念のためホストのことは事前に調べておくわうんそれじゃいやー大変なことになりましたねレン君行きますか<笑>本気にしていいならいい聞いてみたかったなーいきなり無茶なこと頼んでごめんねでも引き受けてくれてありがとう最高本当に大丈夫かしら彼氏のこと私の鳥越五郎ならいいんだけどもしその彼氏がサイコのことを騙していたら私たちはどうすれば鉄極鉄拳制裁<笑>あれねあのなんだっけえっとリュウジとのあれのやつね警察に通報真心込めて説得鉄拳制裁論外ねこっちが傷害罪で現行犯逮捕されるのがオチよごめんなさい特にあなたは保護観察中で危うい立場なんだからその辺よく注意しておかなきゃ<笑>なんだか考えててもキリがないわねとにかく笑い表に考えるのはこれでおしまい最後のためにもそのホストがどんな人なのか本番でしっかり見極めてやりましょうそれじゃあまた連絡するねごめん私はどうしても気になるんだとりあえずこれから羨ましいな幸せなら別にいいんだけどなるねその私の彼氏役で本気にしていいなら本気って何がああサイコが騙されていないか本気で心配してくれてるっていうことそっか優しいね<笑>なるほどねしかも音符あるんだへえどれ真心込めて説得が良かったんかなそうだねうんまっすぐが一番はいでロードしてきました大屋さんね大田区さんね大屋ね大屋ねねもうこの人名前覚えられないえー、っとで三島がこの前の秋山くんのことまたいろいろ報告があるんだ聞いたらちょっとビビるかも長くなるからさ会って話さないバイト関連は終わったんだよねだからホープやるのはありよりのありなんだよなどうしよっかなまあ付き合うかじゃあファミレスでレッツゴーあのあこや秋山くんボコってたやつらのことなんだけどさ本気でやばかったみたい調べてみたら出るわ出るわでかい事件起こした半グレみたいなそりゃハッタリが効くわけだよ下手したら今頃死んでたかも先に知ってたらあんなこと絶対うーんきっとできたと思うよ君ならねそそうかな調べながらまたちびったけどでも君やっぱすごいよあの状況で一歩も引かなかったろうそりゃ修羅場をくぐってるんだろうし当然っちゃ当然かもしれないけどさおーい三島
やうわマジで三島だしこの後ろの人が秋山くんだよねだろうこの地味なオーラは三島だってなあお前もう進路とか決めたのいやじゃあ自衛隊な存在感ゼロとか超ステルスじゃん出た日本の最終兵器どこにでも潜り込めんじゃねなんかさ言ってることが小学生中学生なんだけどうるせえ秋山くんなんだよどうしたいや別にもういいだろえ三島いじってもすまんねえよすまんねえってお前が一番やってたじゃん知るか飽きたなあこの間のことだけどずっと言わなきゃってお前あれだちゃんと礼を何何三島と何かあったのそういや秋山最近変だったよななんか暗かったり怪我したりしてさそれはいやいやこの前って何のことかなお前割り何でもね三島お前なんか変わったなえ横のあんたは三島といつも一緒だよなひょっとしてあんたの影響どうかなそっかなんかいいなあんたらそんじゃまたなおい秋山うん<笑>大丈夫そうだね秋山くんあんな目にあったのに根性あるな変わったか俺も少しは憧れのヒーローのヒーローに怪盗団に近づけたのかなだったらますます頑張らないと熱いやる気を見せてますねキュウよしあのさ今俺今まで自分なんかには何もできないんだって思ってたでも秋山君の件で一歩踏み出せた俺にもできることがあるって思えてきたんだでさ実は今心を盗む怪盗団についてルポを書き始めてる半グレ連中のことを調べたのもその資料集めこれまでの事件や怪ちゃんのログから怪盗団の活動の記録をまとめてるんだふん楽しみだな<笑>期待されるとプレッシャーだけど任せてこう見えた俺小5の時作文コンクールに入賞してるんだ小5かともかく今日は打ち上げってことで俺怒っちゃうよドリンクバーじゃなくて特製フルーツジュースいっちゃおうなんとお値段お値段3倍だよいっそパフェでそこは俺の財布の限界が他に頼むのあったら自腹でねともかく終電までパーティーだ<笑>ふうまたねどうもです雨宮ちゃん盛り上がってるあのごめん打ち上げ後のテンションってどうしたらいいかよく分かんなくてさ打ち上げ楽しかったねあんなファミレスに長居したの初めてだよやっぱ特製フルーツジュース効果かななんたってお値段3倍だもんねってのは冗談だけど俺やっぱり嬉しかったんだと思う秋山くんの一言が秋山くんはああ言ってくれたけどさ実際俺って何が変わったと思う目の輝きかなえ本当それって自信に満ち溢れたみたいななんだか照れくさいなありがとうさっき話したルポだけどさこれから真剣に取り組んでいくつもりでさ完成したら雨宮が最初の読者になってくれよ男と男の約束だからなじゃあまたね疲れてるねレン君8月19日金曜日ねえあのまあメジエドのお話もそうなんだけど夏休みも終わりそうなんですが寂しいのですが今日はどうする予定あんちゃんと先輩お疲れ様です今日ってお時間ありますか吉祥寺で待ってますテレビさあ満塁の大ピンチこの場面をしのげるか投げた三振今日10個目決勝戦はここまでともに無得点息詰まる投手戦が続きます暑い夏がもうすぐ21日か大変なことが起きるだろうなああ観光予告の日でも何を大変なことってそりゃお前大変なことだよ相手は世界中で有名なんだぞごちそうさんお題置いとくよはずみちゃんところに行こっかな吉祥寺に行ってそっかここにまで連れてきてくれるんかちょっと一回りしようかな
よしかすみちゃん行こっかこんにちは,にちは最近は日差しも強いので水分補給は徹底してくださいねもしお時間があるようなら一緒に軽く柔軟でもしませんかほい付き合いましょう,どうします先輩何か希望がありますかまあ、あそこに出かけるんだったらどこに行く井の頭公園か井の頭公園しかないのお二人って<笑>そっか井の頭公園で、ね、あボート一緒かじゃあお話ししように戻っていいこんにちはさすがに一緒に買い物をしたりしないんだねどうしますゆっくり話そう行きましょうどこで話すんだろうやっぱり井の頭公園このアングル初めてかもねかすみは楽しんでるようだ一緒に汗を流した後体の動かし方について語ったよっしゃじゃあ帰りましょう攻撃の期限が迫っていますがどう思われますかそうです、ね、ネジエイドの過去の実績から見ても非常に危険ですこんな状況になったのは怪盗団が彼らを刺激したからです責任を取る意味でも速やかに名乗りべねるべきですね我が輩たちの生徒とさひでえとばっちりだぜ川上先生行こうかな今はサンデー派遣メイドの顔を持つ担任川上大金が必要らしくためらいながらも今まで以上に指名が欲しいというとのことで今は代行してくれるのと5までいったらもっとサブる回数が増えるっぽいのでやるのはありかな川上に電話しますか水も滴るベッキーですって君か雨とか最悪洗濯物が乾きにくいし乾燥機の時間いつもの10分増しにしなきゃほい深まりそうにな何あげたら喜ぶんだろうこの人セーブしとけよかったかなそれでは伺いますプレゼントで失敗したくないなこれで上がってほしいな掃除をしてくれた指名に感謝してるらしい<笑>物足りないよね生活が快適になるものか難しいこと言うねそんなもの持ってるんかな私運動デスクワーク生活が快適になるものあこれマグカップいいんじゃないでもなデスクワークマグカップかな私が今こんな中で持ってるものだったらうーんこれもいいと思うけどねどうですマグカップ私にああもっと高そうなああそういうことかうそうそありがとうああ嬉しいな一応2個になつかめない上がんなかったそっかありがとうございましたよかった8月20日土曜日電話じゃないご提案したいことが先輩今日トレーニングどうですか実はいつもと違うことを試したいと思いましてぜひ先輩にもお付き合いいただきたいなと飯食いながら携帯いじってんじゃねえ集中して食いやがれ、うん、怒られちゃった明日ってことだよねはちょっと寝すぎじゃいや焦っても仕方ないか今あいつを信じて待つしかねえな一応なんとかするって言ってるのを伝えればいいのにねしかも起きてるだろうし連日お伝えしているメジデートの犯行に犯行に関するニュース予告された21日が目前ですが大きな動きはありません仮に犯行が行われた場合世界的な不況の引き金ともなりかねえず期限はしたかさすがにみんな焦ってるなじゃあかすみちゃん行こうかね父にメガネを買いたいというかすみ悩みながらも自分でメガネを選んで少し自信を取り戻したようだってかすみちゃん5までなんだよねピンチエンカウントを回避できるあ回避できてんだあそういえばなんかこんなんだったね忘れてたわあでもパレスないかじゃあまだ試したことないかということで